আহলে হাদিস আন্দোলন বাংলাদেশ কর্তৃক আয়োজিত উনত্রিশতম তাবলিগি এজতেমার সম্মানিত সভাপতি সারা বিশ্বের কোটি কোটি মানুষের যারা তৌহিদ এবং সুন্নার প্রত্যাশী সেরাতে মুস্তাকিমের অনুসন্ধানী তাদেরকে বিভিন্ন গ্রন্থের মাধ্যমে বিভিন্ন লেখনির মাধ্যমে বিভিন্ন পত্রিকার মাধ্যমে দাওয়াত ও তাবলিগের মাধ্যমে সংগঠনের মাধ্যমে তৌহিদ এবং সুন্নার পথের যিনি অন্যতম দিশারি আমাদের সকলেরই সম্মানিত শ্রদ্ধাভাজন প্রফেসর ডক্টর আসাদুল্লাহ আল গালিব হাফেজাহুল্লাহ বারাক আল্লাহ তালা ফি এলমিহি আমালিহি ওয়াহায়াতিহি তাবলিগি এজতেমায় উপস্থিত সম্মানিত ওলামাই কেরাম বাংলাদেশের আটান্ন জেলা থেকে আগত বিভিন্ন স্থানের বিভিন্ন জেলার বিভিন্ন অঞ্চলের অনেক দূর দূরান্ত থেকে তাওহিদ এবং সন্নার মহব্বতে কোরআনে কারিব এবং সহি হাদিসের আকর্ষণে আজকের উপস্থিত এই বিশাল জনসমুদ্র আল্লাহ রব্বুল আলমিনের দরবারে কোটি কোটি শুক্রিয়া আদায় করছি যে মহান রব্বুল আলমিন আমাদেরকে নিরাপত্তার সাথে সুন্দরভাবে আজকে দুই দিনের তাবলিগি এজতেমার শেষ দিনে আমাদের অনেক গুরুত্বপূর্ণ কোরআন এবং সহি হাদিস ভিত্তিক নির্দেশনার পরে এই পর্যায়ে এসে কোরআন এবং সহি হাদিস থেকে দুই একটি কথাবার্তা আলোচনা করার এবং আপনাদেরকে এই ময়দানে বসে শোনার যে মহান রাব্বুল আলমিন তৌফিক দিয়েছেন সে মহান রাব্বুল আলমিন শোকর আদায় করি সকলে বলে আলহামদুলিল্লাহ সম্মানিত ভাই ও বোনেরা আমার আলোচনার বিষয় হল সালাফি মানহাজের পরিচিতি সালাফি মানহাজের গুরুত্ব এবং সালাফি মানহাজের বৈশিষ্ট্য যে সালাফি মানহাজ কি সালাফি মানহাজ কেন দরকার এবং সালাফি মানহাজের অনুসারী যারা তাদের মৌলিক বৈশিষ্ট্যগুলো কি কি এই বিষয়ের উপরে আমি সংক্ষিপ্তভাবে দুই একটি কথা বলার চেষ্টা করব ইনশা আল্লাহ সম্মানিত ভাই ও বোনেরা আমরা বাংলাদেশের টেকনাব থেকে তেতুলিয়া পর্যন্ত একটি স্লোগান নিয়ে একটি আন্দোলন নিয়ে মাঠে ময়দানে বিভিন্ন স্থানে আমরা কাজ করছি সেই আন্দোলনটি সেই স্লোগানটি হল সেরেক মুক্ত তৌহিদি ইমান এবং বেদাত মুক্ত সুন্নতি আমল আমরা সারা বাংলাদেশে এই মেসেজটি পৌঁছানোর চেষ্টা করি যে ভাই আমরা কোনো ব্যক্তির বিরুদ্ধে নয় কোনো আলেমোলামার বিরুদ্ধে নয় কোনো দলের বিরুদ্ধে নয় আমরা দুইটি জিনিসের বিরুদ্ধে একটি হল শির্ক আর একটি হলো বেদাত আমরা দুইটি জিনিসের পক্ষে একটি হল তাওহিদ আরেকটি হলো সুন্না তাওহিদ সুন্না যেখানে আমরা আছি সেখানে শেরেক বেদাত যেখানে আমরা নাই সেখানে তো এই তাবলিগি এজতেমা তাওহিদ সুন্নার তাবলিগি এজতেমা সুতরাং যেখানে তাওহিদ সুন্না আছে সেখানে আমরা আছি বাংলার জমিনে যেখানে যেখানে তাওহিদ সুন্না থাকবে সেখানে আমরা থাকব যেখানে শিরিক এবং বেদাত থাকবে সেখানে শিরিক বেদাতের সাথে আমরা নাই এই ভিত্তিতে আমাদের সকলের মধ্যে প্রত্যেক মুসলিম ও মার মধ্যে ঐক্যবদ্ধ হওয়াটা বর্তমান সময়ের দাবি যে আমরা তাওহিদ সুন্নার ভিত্তিতে ঐক্যবদ্ধ শেরেক বেদাতের বিরুদ্ধে আমরা ঐক্যবদ্ধ আমার সম্মানিত ভাই ও বোনেরা বর্তমানে আলহামদুলিল্লাহ বাংলাদেশে সবচেয়ে দ্রুত গতিতে প্রসারমান 
দ্রুত গতিতে যে দাওয়াতটি সম্প্রসারিত হচ্ছে সেই দাওয়াতটি হল সালাফি মানহাজের দাওয়াত এজন্য সালাফি মানহাজের দাওয়াত সম্পর্কে আমাদের জানাটা খুবই জরুরি কারণ সালাফি মানহাজ সম্পর্কে পরিচিতি না থাকলে জানা না থাকলে অনেকে মনে করতে পারে মনে হয় হানাফি সাহাফি মালিকি হাম্বলির সাথে নতুন আরেকটি মাঝাব আবিষ্কার হয়েছে সেটা সালাফি মাঝাব তো এই জন্য সালাফি মানহাজটা কি এটা কি কোনো দলের নাম কোনো সংগঠনের নাম কোনো ফেরকার নাম এই বিষয়ে আমাদেরকে যদি স্পষ্ট ধারণা থাকাটা প্রত্যেকের সামনে জরুরি সালাফি মানহাজ এটি কোনো দলের নাম নয় কোনো সংগঠনের নাম নয় কোনো ফেরকার নাম নয় সালাফি মানহাজ হল সালাফ বলতে যাদেরকে বোঝানো হয় সেই সালাফদেরকে যারা অনুসরণ করে তারা হলেন সালাফি সালাফদের যারা এহসানের সাথে এতবা করেন সালাফদেরকে এহসানের সাথে অনুসরণ করেন তাদের নাম হল সালাফি সালাফ কারা সালাফ হলেন মা কানা আলাইহি সাহাবাতুল কারাম রেদওয়ান উল্লাহ আলাইহি মাজমাইন যে চিন্তাধারার উপরে যে আকিদার উপরে যে মানহাজের উপরে যে আমলের উপরে সাহাবাই কেরাম ছিলেন এবং সেই সাহাবাই কারামদেরকে যারা এহসানের সাথে এতবা করেছেন তাদেরকে যারা এতবা করেছেন তাবে তাবে ঋণ এবং ওই সকল আইমাত দিন মিম্মান শহীদ আল্লাহ বিল ইমামা সারা পৃথিবীতে যাদের ইমামত প্রসিদ্ধি লাভ করেছে যাদের ইমামতকে মুসলিম উম্মা স্বীকৃতি দিয়েছেন এরা হলেন আমাদের সালাফ এই সংজ্ঞার ভিত্তিতে সমস্ত সাহাবাই কারাম যারা কোন বাতিল আকিদার সাথে সংমিশ্রণ যাদের ঘটে নাই অর্থাৎ মোতাজিলা শিয়া তারপরে খাওয়ারেজ বিভিন্ন বাতিল ফেরকার সাথে যাদের যাদের সংক্রমণ ঘটে নাই সংমিশ্রণ ঘটে নাই সে সকল সাহাবাই কারাম রেদান উল্লাহ আলহিমাজমাইন তাবেইনি কারাম তাবে তাবেইনি কারাম এবং এলমে হাদিসের ক্ষেত্রে এলমে ফেখের ক্ষেত্রে এলমে তাফসিরের ক্ষেত্রে যে সকল ওলামাই কারাম সারা বিশ্বে মুসলিম উম্মার নিকট গ্রহণযোগ্য হিসেবে বিবেচিত হয়েছেন এই সংজ্ঞার আওতায় ইমাম আবু হানিফা রহমতুল্লা আলাই ইমাম শাফি রহমতুল্লা আলাই ইমাম মালেক রহমতুল্লা আলাই ইমাম আহমদ বিন হাম্বল রহমতুল্লা আলাই এরা সকলেই আমাদের সালাফে সলে হইন এদের সবাইকে আমরা অনুসরণ করি এবং এদের সবাইকে আমরা সম্মান করি বর্তমানে আমাদের বাংলাদেশে বিভিন্ন জায়গায় বিভিন্ন ওয়াজ মাহফিলে বাসমান কিছু কথা বলা হয় সেই বাসমান কথার মধ্যে একটি কথা হল যে অনেকেই নাকি ইমাম আবু হানিফা রহমতুল্লাহ আলাইকে গালে গালাস করে ইমাম আবু হানিফা রহমতুল্লাহ আলাই সম্পর্কে মন্দ কথাবার্তা বলে এই তাবলিগি ইস্তেমার দুই দিনের যতগুলো আলোচনা হয়েছে কোন একজন সম্মানিত আলোচক এখানে ইমাম আবু হানিফা রহমতুল্লাহকে গালি দিয়েছেন খারাপ কথা বলছেন আপনারা শুনছেন অর্থাৎ আহলে হাদিসের যারা অনুসারী সালাফি মানহাজের যারা অনুসারী তারা কখনো ইমাম আবু হানিফা রহমতুল্লাহ আলাইকে অসম্মান করেন না গালি গালাজ করেন না কিন্তু যারা ইমাম আবু হানিফা রহমতুল্লাহের ভক্ত সেজে অনুসারী সেজে হানাপি নামকরণ করে যারা বসে আছে তারাই মূলত ইমাম আবু হানিফা রহমতুল্লাহকে অপমান অপদস্ত করে তাকেই আমরা নাজেহাল করতেছি কিভাবে আমরা প্রচার করতেছি ইমাম আবু হানিফা রহমতুল্লাহের অনুসারী সেজে যে ইমাম আবু হানিফা রহমতুল্লাহ 
চল্লিশ বছর পর্যন্ত এশার নামাজের অজু দিয়ে ফজরের নামাজ পড়ছেন তো এইটা এই কথাটা যখন প্রচার করতেছে আবু হানিফা রহমতুল্লাহ এর মহিবিন হয়ে ভক্ত সে যে প্রচার করতেছে যে এর দ্বারা ইমাম আবু হানিফা রহমতুল্লাহ এর মর্যাদা অনেক বেড়ে যাবে কিন্তু এটা প্রচার করতে গিয়ে প্রকারান্তরে ইমাম আবু হানিফা রহমতুল্লাহ এলেকে খাটো করা হচ্ছে ইমাম আবু হানিফা রহমতুল্লাহ এলেকে সুন্নতের অনুসারী না এটা প্রমাণ করার জন্য এটা যথেষ্ট হয়ে যাচ্ছে আল্লাহ রসুল সাল্লাম এশার নামাজের অজুদি ফজর নামাজ পড়লেন না সাহাবাই ক্রাম রেদান কোন একজন সাহাবি প্রতিদিন একদিন দুই দিন পাঁচ দিন দশ দিন এশার নামাজের অজুদি ফজর নামাজ পড়েন নাই কোন তাবেইনে ক্রাম পড়েন নাই এমন কি যদি তিনি পড়েন ওই মামা বুহানিপা রহমতুল্লাহ তাহলে তিনি অনেকগুলো গুনাহের কাজ করেছেন একটা গুনাহের কাজ হলো রাত্রিবেলাকে আল্লাহ রব্বুল আলমিন ঘুমানোর জন্য তৈরি করেছেন ঘুমানোর জন্য আবহ তৈরি করে দিয়েছেন শরীরের হক রাত্রে ঘুমাইতে হবে ইমাম আবু হানিফা রহমতুল্লাহ চল্লিশ বছর এই হক আদায় করেন নাই ইমাম আবু হানিফা রহমতুল্লাহ এই চল্লিশ বছর পর্যন্ত স্ত্রীর হক আদায় করেন নাই ইমাম আবু হানিফা রহমতুল্লাহ সাহাবাই ক্রামের মানহাজের বিপরীত আমল করছেন কতগুলো জিনিস এর দ্বারা সাব্যস্ত হয় অর্থাৎ বক্ত সেজে অনুসারী সেজে ইমাম আবু হানিফা রহমতুল্লাহকে সুন্নতের অনুসারী থেকে বের করে দেওয়া হচ্ছে আরো সবচেয়ে ভয়ঙ্কর হইল যে ইমাম আবু হানিফা রহমতুল্লাহ অনুসারী সেজে বালাকালুলা বিকামালহি বানানো হয়েছে ইমাম আবু হানিফা রহমতুল্লাহ জীবনে কোনোদিন বালাকালুলা বিকামালহি পড়ছেন কিনা কারণ এটা হলো শেখ সাদির কবিতা তো শেখ সাদির তো আবু হানিফা রহমতুল্লাহ যুগের জন্মই হয় নাই তাহলে ইমাম আবু হানিফা রহমতুল্লাহ এই বাংলাদেশের এই দরুদ কিন্তু ইরানের এই দরুদ কিন্তু ইমাম আবু হানিফা রহমতুল্লাহ পান নাই তাহলে হানাফি সেজে আবু হানিফা রহমতুল্লাহ যে দরুদ পড়ছেন সেই দরুদের সাথে সম্পর্ক নাই হানাফি নামকরণ করে আবু হানিফা রহমতুল্লাহ এর অনুসারী দাবি করে ইমাম আবু হানিফা রহমতুল্লাহ যেই তরিকার জিকির করেছেন সেই তরিকার জিকিরের সাথে মিল নেই আবু হানিফা রহমতুল্লাহ কোন তরিকার জিকির করছেন বলেন দেখি আপনারা তরিকায় মোহাম্মদ রসুল্লাহ সাল্লাহ আলহি ওয়াসাল্লামের জিকির করে তিনি আল্লাহর অলি হয়েছেন দিনদার হয়েছেন মোত্তাকিন হয়েছেন সোয়ালহিন হয়েছেন ইমাম আবু হানিফা রহমতুল্লাহ আলহ সৃষ্টিয়া তরিকার জিকির করছেন কিনা ইমাম আবু হানিফা রহমতুল্লাহ নকশে বন্দিয়া মোজাদ দে দিয়া খাস মোজাদ দে দিয়া তারপরে সৃষ্টিয়া সাবেরিয়া সৃষ্টিয়া নিজামিয়া এ সকল জিকির করছেন তাহলে ইমাম আবু হানিফা রহমতুল্লাহ এর অনুসারী হইলে তারা তো সৃষ্টি হইতে পারে না মোজাদ দেদি হইতে পারে না নকশে বন্দি হইতে পারে না তারা জিকির করবে তরিকায় মোহাম্মদ রসুল্লাহ সাল্লাহ আলহি ওয়াসাল্লামের আলোকে এরপরে দেখেন ইমাম আবু হানিফা রহমতুল্লাহ জিকির করতে করতে পাগল হয়ে গেছেন লাভ মেরে গাছে উঠে গেছেন এই নজির আবু হানিফা রহমতুল্লাহ জীবনে আছে তাহলে আবু হানিফা রহমতুল্লাহ এর অনুসারী হয়ে জিকির করতে করতে বাস ধরে উপরের দিকে উঠে যাওয়া লাভ মেরে স্টেজে উঠে যাওয়া তারপরে যিনি ইমাম জাকেরিন ওনার গলা ধরে ঝুলা তারপরে ওনার থেকে মাইক কেড়ে নেওয়া এই জাতীয় কার্যক্রম এগুলো তো ইমাম আবু হানিফা রহমতুল্লাহ জীবনীতে কখনো নাই ইমাম আবু হানিফা রহমতুল্লাহের বাড়ি ছিল কুফা তো কুফাতে যদি এরকম কিছু নাও থাকে খেজুর গাছ তো ছিল তো ইমাম আবু হানিফা রহমতুল্লাহ জিকির করতে করতে খেজুর গাছে উঠে গেছেন এরকম কোন নজির আছে তাহলে আবু হানিফা রহমতুল্লাহ এর অনুসারী সে যে জিকিরের নামে সকল তামাশা করা এটার সাথে ইমাম আবু হানিফা রহমতুল্লাহ এর কোন সম্পর্ক বলে যে আল্লাহর পাগল হয়ে গেছে আল্লাহর পাগল হয়ে এমন করতেছে জিকির করতে করতে তা আমি বলি আল্লাহর পাগল হলে ভাই ভালো কথা তো যিনি জিকিরের পরিচালক জিকিরের ইমাম প্রথম তো পাগল হওয়ার কথা উনি তারপর অনুসারীরা পাগল হওয়ার কথা এন্ড অনুসারীরা দৌড়াদৌড়ি করতেছে লাফালাফি করতেছে গাছে উঠতেছে বাসে উঠতেছে কিন্তু উনি তো কোথাও উঠতেছে না যিনি জিকির পরিচালনা করতেছেন উনি কি জিকির করলেন যেই জিকিরে তিনি আল্লাহ পাগল হইতে পারেন নাই 
আর যারা পাগল হইছে তারা স্টেজে উঠতেছে ইমাম সাহেবের গলা ধরতেছে বক্তার গলা ধরতেছে মাইক কেড়ে নিচ্ছে বাসে উঠতেছে তারা তো কারণতে তার দরি ঝুলে না এখানে তো কারণতে তারও থাকে মাহবিলে যদি তার দরি দরি ঝুলছে আল্লাহর পাগল কিছু বুঝতেছে না এরকম তো ঝুলে না আবার আশেপাশে অনেক জায়গায় মান্দার গাছ আছে মান্দার গাছেও উঠে না তাহলে বুঝা যায় এই নাসা নাসি লাফালাফি ইচ্ছাকৃত বুঝে শুনে আল্লাহর পাগল হয়ে নয় এই জন্য আমি যে কথাটা বলতেছিলাম যে সালাফি মানহাজ এই একমাত্র মানহাজ যেই মানহাজ ইমাম আবু হানিফা রহমতুল্লাহকে সম্মান করে ইমাম শাফি রহমতুল্লাহকে সম্মান করে ইমাম মালিক রহমতুল্লাহকে সম্মান করে ইমাম আহমদ বিন হাম্বল রহমতুল্লাহকে সম্মান করে আর দেখা যায় যারা ইমাম আবু হানিফা রহমতুল্লাহের সম্মানের ধারক বাহক ঠিকাদার সেজে গেছে তারা ইমাম শাফি রহমতুল্লাহকে পছন্দ করে না ইমাম মালিক রহমতুল্লাহকে পছন্দ করে না ইমাম আহমদ বিন হাম্বল রহমতুল্লাহকে পছন্দ করে না কিভাবে বুঝলাম তারা ইমাম শাফি রহমতুল্লাহের মতামতগুলোকে বাতিল প্রমাণ করার জন্য বাহাস করতে চায় রাত দিন খালি কয় ভাই বাহাস বাহাস বাহাসে বসেন বাহাসে বসেন কিসের জন্য যে আমিন নিয়ে রাপুলিয়া দাই নিয়ে তারপরে এই আপনার হাত বাঁধা নিয়ে এখন রাপুলিয়া দেন কাশ আপনার মাসালা গুলো কার সাথে একতলাপ ইমাম আবু হানিফা রহমতুল্লাহের মত হলো নাবিন নিছে কিন্তু ইমাম শাহি ইমাম মালিক তাদের মত হলো কোথায় বুকের উপরে তাহলে তাদের মতে ইমাম শাহি এখানে বাতিল ইমাম শাহি গুমরা ইমাম শাহির মত ঠিক নেই ইমাম শাহির মতে ইমাম শাহির মতের সপক্ষে কোনো হাদিস নেই কিছু নেই তাহলে ইমাম শাহি রহমতুল্লাহ লেখে তারা প্রকার অন্তরে অসম্মান করলো ইমাম মালিক রহমতুল্লাহ লেখে তারা সুন্নত থেকে বের করে দিল ইমাম আহমদ বিন হাম্বল রহমতুল্লাহ লেখে বের করে দিল কিন্তু যারা সালাফি মানহাজের অনুসারী তারা কিন্তু সকল ইমামকে সমভাবে সম্মানের দৃষ্টিতে দেখে এবং তাদেরকে অনুসরণ করার জন্য চেষ্টা করে সালাফি মানহাজ প্রয়োজন কেন সালাফি মানহাজের অনুসরণ দরকার কেন আল্লাহ সুবানতালা জান্নাত পাওয়ার জন্য সালাফদের এতবাকে শর্ত করে দিয়েছেন সালাফদের এতবা যদি কেউ না করে তাহলে সে জান্নাত পাওয়ার সম্ভাবনা নাই সুরা তাওবার একশত নম্বর আয়াত আল্লাহ সুবানতালা বলে দিয়েছেন এখানে আল্লাহ রবুল আলমিন সাহাবাই কেরামকে কথা বলে তারপরে বলছেন ওয়াল্লাদিন তাবাউহুম বি এহসান যারা তাদেরকে এহসানের সাথে এতবা করবে অনুসরণ করবে রাদি আল্লাহ আনহুম আরাদুয়ান তারা আল্লাহর উপরে সন্তুষ্ট আল্লাহ তাদের উপরে সন্তুষ্ট তাদের জন্য জান্নাত তৈরি করে রেখেছেন সুহান আল্লাহ তাহলে সাহাবাই কেরামদেরকে এতবা করা সালাফের সালেহিনদেরকে এতবা করা আল্লাহ রব্বুল আলমিন ফরজ করে দিয়েছেন এজন্য কেউ যদি বলে না আমি সালাফ মানি না আমি সাহাবাই কেরামের অনুসরণ মানি না আমি তাবেহিনদের অনুসরণ মানি না তাহলে তিনি মুসলিমের মধ্যে আছেন কি না এবং হকের উপরে আছেন কি না এটাও সন্দেহ আছে এই জন্য পূর্বেকার যুগের মহাদ্দেশনে কেরাম কেউ যদি সালাবদেরকে গালি গালাজ করত তার থেকে হাদিস নিতেন না তার থেকে কোনো এলেম নিতেন না এই জন্য এই সালাফি মানহাজ একজন মুসলিমের জন্য অত্যন্ত জরুরি আল্লাহ রসুল সাল্লাম বলেন দিনের মধ্যে বিভিন্ন রকমের সেরেক বেদাত আস্তে আস্তে সংক্রমণ হওয়া শুরু হয়েছে যেমন দেখবেন হিমালয়ের যেখান থেকে পদ্মা নদী শুরু হয়েছে হিমালয়ের গঙ্গোত্রী হিমবাহের কাছে গিয়ে দেখলে আমরা দেখব যেখান থেকে এই নদীর প্রবাহ শুরু হয়েছে পদ্মা নদীর ঘোড়া যে জায়গায় সেখানের পানি আর 
এটা প্রবাহমান হইতে 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 বাংলাদেশে আসার পরে এখানকার পানির রং স্বাদ গন্ধ আর ওখানকার পানির রং স্বাদ গন্ধ দুটার মধ্যে পার্থক্য আছে ওইটা যখন ওখান থেকে যেখান থেকে উৎপত্তি হচ্ছে সেখান থেকে স্বচ্ছ পরিষ্কার ভাবে এটা প্রবাহমান হচ্ছে কিন্তু যত আস্তে আস্তে এদিকে আসতেছে তত বিভিন্ন রকমের ময়লা আবর্জনা মিক্স হইতে 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 বাংলাদেশে আসার পরে এটার রং গন্ধ স্বাদ সব পরিবর্তন হয়ে যায় ঠিক ইসলাম নবী সাল্লামের পরে সাহাবাইকরামের সময় তাবিনি কারামের সময় তাবে তাবিনি কারামের সময় যেরকম স্বচ্ছ সেরেক মুক্ত বেদাত মুক্ত ছিল এটা পর্যায় ক্রমে আস্তে আস্তে বিভিন্ন জাতির সংমিশ্রণে বিভিন্ন আকিদার সংমিশ্রণে এবং ইরানের শিয়া হয়ে মোতাজিলা হয়ে বিভিন্ন ভ্রান্ত মতবাদ হয়ে এই বাংলা পর্যন্ত পৌঁছতে পৌঁছতে অসংখ্য সেরেক বেদাত নতুন নতুন বিষয় ইসলামের মধ্যে সামিল হয়ে আমাদের এই বাংলাদেশ পর্যন্ত এসে গেছে এজন্য আমরা যদি সেই সালাবদেরকে তেবা করি তাহলে বিশুদ্ধ ইসলামের সন্ধান আমরা পাব এবং অনুসরণ করতে পারবো এবার আসি আমরা সালাফি মানহাজের বৈশিষ্ট্য গুলা যারা সালাফি মানহাজ অনুসরণ করবে তাদের বৈশিষ্ট্য কি কি হবে তাদের এক নম্বর বৈশিষ্ট্য হবে তাদের প্রধানতম বৈশিষ্ট্য হল তারা কোরআনে কারিম এবং সহি সুন্নার আলোকে এই দুটাকে শক্ত করে ধরবে আমাদের এই দেশের একজন স্বনামধন্য আলেম যিনি একদিন বলতেছেন ও সলাফিরা তোমরা খালি সহি হাদিস মানো সহি হাদিস মানো আর ক আমরা আহলে হাদিস আহলে হাদিস আমরা সহি হাদিসও মানি দই হাদিসও মানি সব হাদিস মানি আমরাই তো বড় আহলে হাদিস এই দেশের একজন প্রখ্যাত আলেম বলতেছেন যে সহিও মানে দৈব মানে সব হাদিস মানে মানে জাল হাদিসও মানে সব মানে তাই আমরাই তো বড় আহলে হাদিস মানে বাংলাদেশে এলমে হাদিসের ব্যাপারে জাহাল ডুবতে ডুবতে কোন পর্যায়ে এসে ডুবছে যে দৈব হাদিস মানে আহলে হাদিস হয়েছে জাল হাদিস মেনে আহলে হাদিস হয়েছে যারা সালাফি মানহাজ অনুসরণ করবে তাদের এক নম্বর বৈশিষ্ট্য যে তারা কোরআনে কারিম এবং সহি সুন্নাকে তারা শক্ত করে আঁকড়ে ধরে থাকবে কারণ ফেতবার যুগে কেয়ামত পর্যন্ত এই দুটাই মানুষের মানবতার মুক্তির সনব একটা কোরআনে কারিম আর একটা সুন্না সহিহা সহি সুন্না আবার বর্তমানে দেখা যায় আরেক নতুন কথার আবিষ্কার হয়েছে হাদিস মানা যাবে না সুন্না মানতে হবে হাদিস ভিন্ন জিনিস সুন্ন ভিন্ন জিনিস মানে বিরোধিতা তো করার দরকার যে কোনো উপায়ে বিরোধিতা তো করতেই হবে যে এখন কিছু তো আর যখন পায় না তখন সর্বশেষ বলতেছে যে হাদিস মানা যাবে না মানতে হবে কি সুন্না মানতে হবে অথচ আমরা দেখি সুন্না এবং হাদিস বাংলাদেশের আলিয়া মাদ্রাসা কমি মাদ্রাসা সব মাদ্রাসার সিলেবাসে নুরুল আনোয়ার পড়ানো হয় নুরুল আনোয়ারের ভিতরে সুন্নার প্রথমে সংজ্ঞা দেওয়া হয়েছে তারপরে বলা হয়েছে ফাহিয়া মোরা দেফাতুল্লিল হাদিস যে এই সুন্না এটা হাদিসেরই সমার্থ বোধক অর্থাৎ হাদিস আর সুন্না এক জিনিস বাংলাদেশের প্রত্যেকটা মাদ্রাসা আলিয়া মাদ্রাসায় পড়ানো হয় নুরুল আনোয়ার কওমি মাদ্রাসায় পড়ানো হয় নুরুল আনোয়ারের ভিতরে বলা হচ্ছে যে হাদিস আর সুন্না এক জিনিস কিন্তু মাঠে ময়দানে অনেক বড় বড় নাম করা বক্তারা বলতেছে যে খবরদার হাদিস মানা যাবে না আপনারা সুন্না মানবেন অর্থাৎ এগুলা হলো মানুষের ভিতরে ফেরকাবাজি তৈরি করার জন্য দলাদলি তৈরি করার জন্য বিভিন্ন ধরনের বিভ্রান্তমূলক ব্যাখ্যা কিন্তু সালাফি মানার যারা ফলো করবে তারা সব সময় কোরআনে কারিমের প্রতি এবং সহি হাদিসের প্রতি তারা সব সময় অনুসারী থাকবে সব সময় শক্ত করে ধরবে এবং যে কোনো আমল করার আগে তারা খুঁজবে এটা কোরআনে কারিমে আছে কিনা অথবা নবী সাল্লামের সহি হাদিসে আছে কিনা ওয়াল এজ তেনা বানিল বেদা আতে ওয়াল হাওয়া সব সময় 
সালাফি মানহাজের অনুসারীরা বেদাত থেকে সব সময় দূরে থাকবে বেদাত থেকে 100 গজ দূরত্ব নিরাপদ দূরত্ব বজায় রাখবে বেদাত দেখতে যত সুন্দর মনে হোক না কেন কারণ বেদাত গুলো দেখতে অনেক সুন্দর এজন্য আমাদের বাংলাদেশে নাম হয়েছে বেদাতে হাসানা তো হাসানা মানে সুন্দর বেদাত দেখতে সুন্দর এজন্য কয় এটা তো বেদাতে হাসানা তো বেদাতে হাসানাই তো সবগুলো সাইয়া কোনটা সাইয়া নামে তো বাংলাদেশে কোনো বেদাতে নাই বেদাত যা আছে সবগুলাই হলো হাসানা কারণ বেদাত তো সুন্দর দেখতে অনেক সুন্দর দেখা যায় শুনতে অনেক সুন্দর পড়তে অনেক মজা লাগে গাইতে অনেক মজা লাগে বেদাত তো সবই সুন্দর আপনার বেদাতই যত দরুদ আছে বানানো এগুলো যদি मोहब्बतের সুরে গান গেয়ে গেয়ে সবাই পড়ে তো পড়তে তো সুন্দর লাগে পড়তে তো হাসানাই লাগে কিন্তু যত হাসানাই লাগুক কুল্লু বেদাতিন দলালা আল্লাহ রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাম বলেন কুল্লু বেদাতিন দলালা অর্থাৎ কুল্লু বেদাতিন হাসানাতিন ওয়া কুল্লু বেদাতিন সাইয়াতিন সবগুলাই হলো দলালা হাসানা হলো দলালা সাইয়া হলো দলালা সবগুলাকে আল্লাহ রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাম বলে দিয়েছেন দলালা সুতরাং যত সুন্দর লাগুক যত হাসানা মনে হোক সবগুলাই নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লামের ঘোষণা অনুযায়ী দলালা সবগুলাই জাহান্নামে নিয়ে যাবে কুল্লু দলালাতিন ফিন্নার জাহান্নামে নিয়ে যাবে এজন্য সালাফি মানহাজের অনুসারীরা কখনো বেদাতের সাথে সম্পৃক্ত হইতে পারে না এবং হাওয়ার আত্তেবা থেকে তারা দূরে থাকবে আত্তেবা ওহি হবে তারা ওহির অনুসরণ করবে হাওয়ার অনুসরণ থেকে বিরত থাকবে ওহি হলো দলিল নির্ভর কোরআন এবং সুন্নার দলিল হলো ওহি কিন্তু হাওয়ার জন্য কোনো দলিল লাগে না হাওয়া হলো যেটা বাতাস আমরা বাতাসকে হাওয়া বলি না তো এই রকমে মানে এটা দেখা যায় না এটা কোরআনেও নাই হাদিসেও নাই যদি জিজ্ঞাসা করেন হুজুর এটা কোথায় আছে কোরআনেও তো পাইলাম না হাদিসেও পাইলাম না কয়টা সিনার মধ্যে আছে তো সব আলেম কিতাবে থাকে না সব আলেম কোরআন হাদিসে থাকে না কিছু আলেম সিনার মধ্যে থাকে এইগুলো সিনা বসি না ফাস করে মানে একজন সিনা থেকে আরেকজন সিনা যায় এগুলো কিতাবে কোরআন হাদিসে পাওয়া যায় না এই জাতীয় কিছু আলেম আছে তাই এই আলেমের নাম কি কয় আলেমের নাম আলবে বাতেন বাতেন আলেম কিছু জাহেরি আলেম কিছু বাতেন আলেম মানে এটা হলো যখন দলিল নাই তো দলিল কই ভাবে কয় দলিল সব কোরআন হাদিসে থাকে না সব কিতাবে থাকে না কয় জাহেরি আলেমের সাইডে বাতেন আলেম বেশি এগুলো সিনার মধ্যে থাকে হুজুরের সিনায় থাকে তো সিনার যে আলেম এই আলেম হলো ইত্তেবাউল হাওয়া এটা হাওয়ার আলেম হাওয়ার অনুসারী এটা ওহির অনুসারী না ওহির আলেম যেটা সেটা কোরআনে কারীমের মধ্যেও আছে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লামের সহি হাদিসের মধ্যে ওহির আলেম পাওয়া যায় কিন্তু হাওয়ার আলেম কোরআন হাদিসে পাওয়া যায় না এগুলো বাতাসে বাসমান থাকে আর যা মনে চায় আল্লাহর দ্বীনকে সেইভাবে অনুসরণ করা যায় এজন্য যারা ইত্তেবাউল হাওয়া তারা নিজের থেকে বানিয়ে বানিয়ে অনেক কথা বলতে পারে মিথ্যা কথা বলতে দ্বিধাবত করে না এবং মিথ্যা কথা বলাকে অর্থাৎ তার বিপরীত মত পোষণ করলে তার ব্যাপারে মিথ্যা কথা বলাকে তারা হালাল বানায় না জায়েজ বানায় না এজন্য আমাদের দেশের একজন স্বনামধন্য বড় বক্তা যিনি মোনাজের জামান মোনাজের আজম তিনি বলতেছেন নোয়াখালীর মাজদি শহরে একজন জোহরের নামাজে আমিন বলছে কোন নামাজে আমিন বলছে জোহরের নামাজে তাকে সবাই ধরছে এ মিয়া তুমি জোহরের নামাজে আমিন বললে কেন মাগরিবে আসার ফজরে আমিন বলে তুমি জোহরে বললে কেন তো তখন সে বলে ভাই আমি জোহর আসর বুঝি না আমাকে আলে আদিসের লোকেরা প্রতিদিন দুশো টাকা করে দে আমি এই জন্য জোহরেও আমিন বলি আসরেও আমিন বলি এক এক মসজিদে যাই আর জোরে জোরে আমিন বলি দেখেন এইটা একজন সাধারণ লোক বেশি শিক্ষিত দরকার নাই যে কোনো মানুষ শুনলে বুঝবে এটা ডাহা মিথ্যা কথা কারণ জোহরের নামাজে কোন পাগলে আমিন বলবো আমিনটা কোন জায়গায় বলছে সে বুঝল কেমনে এই জায়গায় আমিন বলতে হবে আজ যদি বলে তাহলে আমি অনেকবার চ্যালেঞ্জ করছি যে কে বলছে নোয়াখালীর কোন মসজিদে ওই মসজিদের ঠিকানা বলেন ওই লোকের নাম বলেন আমরা ওই লোকের সাথে দেখা করব হে লোকের কে দুশো টাকা দিছে কারা কারা দুশো টাকা দিছে আমরা দেখে বের করব তাদের থেকে যে আপনারা আপনি নাম বলে দেন যে এটা অমুক মসজিদে অমুক মুসল্লি অমুক গ্রামের লোক তাহলে তার সাথে আমরা দেখা করবো আলেহাদিসের কোন লোকে তারা দুশো টাকা দিছে অর্থাৎ এগুলো হলো উড়া খবর 
এগুলো হলো বাসমান কথা আজকে আমাদের জন্য সবচেয়ে আফসোসের বিষয় যে বড় বড় আলেমেরা এই সকল বাসমান কথা বলে ওহি ভিত্তিক দলিল ভিত্তিক কথা বলা ছেড়ে দিয়েছে এই জন্য যারা সালাফি মানহাজের অনুসারী তারা সব সময় এত্তাবাউল হাওয়া থেকে দূরে থাকবে দুই নম্বর এদের বৈশিষ্ট্য হলো হেফজ তাওহিদ এরা তাওহিদ সংরক্ষণের জন্য সব সময় সক্রিয় থাকবে মানে এদের কাছে সবচেয়ে মূল্যবান সবচেয়ে দামি হলো তাওহিদ এই জন্য তাওহিদকে সংরক্ষণ করা সালাফি মানহাজের মূল কাজ এই জন্য তারা যেমন তাওহিদুর রুবিয়ত সংরক্ষণ করবে তাওহিদুল আসমা ও সিফাত সংরক্ষণ করবে সাথে সাথে তাওহিদুল এবাদাকেও সংরক্ষণ করবে যুগে যুগে সালাফি মানহাজ থেকে যারা বিচ্ছুত হয়েছে তারা এই তাওহিদুল আসমা ও সিফাতের মধ্যে গিয়ে বিভ্রান্তির শিকার হয়েছে তারপরে তারা তাওহিদুল এবাদার মধ্যে গিয়ে বাংলাদেশের অসংখ্য দেখবেন বিভিন্ন তরিকার অনুসারে কবরে সাজদা দে কবরে মান্নত করে কবর কেন্দ্রিক কত ইবাদত করে কিন্তু তারপরেও তারা নিজেদেরকে সুন্নি দাবি করে অর্থাৎ তাওহিদ থেকে তারা বিচ্যুত হয়ে গেছে তাওহিদ থেকে দূরে সরে গেছে তাওহিদের জ্ঞান আল্লাহ পাক যেটা সূরা মুহাম্মদের 19 নম্বর আয়াতে বলেন ফাআলা মান্নাহু লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ সে লা ইলাহা ইল্লাল্লাহর যথাযথ সংরক্ষণ যথাযথ এলেম তারা পায় নাই এজন্য সালাফি মানহাজের অনুসারীদেরকে তাওহিদের সংরক্ষণ তাওহিদের এলেমের দিকে নজর দিতে হবে তিন নম্বর বৈশিষ্ট্য সালাফি মানহাজের আল জামাআ সালাফি মানহাজের অনুসারীরা সব সময় ঐক্যবদ্ধ থাকে জামাআতবদ্ধ থাকে কিসের ভিত্তিতে যেটা আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা কোরআনে কারীমের সূরা আল ইমরানের 103 নম্বর আয়াতে বলেন ওয়া তাসিমু বিহাবলিল্লাহি জামিআ তারা হাবলুল্লাহর ভিত্তিতে ঐক্যবদ্ধ থাকে হাবলুল্লাহটা কি আল্লাহর রশিদটা হলো কিতাবুল্লাহ আল মামদুদু মিনাস সামাই ইলাল আরদ হাবলুল্লাহটা হলো আল্লাহর কিতাব আল্লাহর কিতাবের ভিত্তিতে তারা সব সময় জামাতবদ্ধ থাকে ঐক্যবদ্ধ থাকে অর্থাৎ তাদের মধ্যে দলাদলি কম থাকে এজন্য আমরা যারা এখানে আলহামদুলিল্লাহ যারা এসেছি তারা সালাফি মানহাজকেই मोहब्बत করে অনুসরণ করার চেষ্টা করি কিন্তু এলাকা এলাকা অঞ্চলে অঞ্চলে আমাদের নিজেদের মধ্যে অনেক এরকম জামাত থেকে বিচ্যুত দল আমরা দলাদলি বিভিন্ন মতানৈক্য সৃষ্টি করার চেষ্টা করি এটা থেকে আমাদেরকে দূরে থাকতে হবে কারণ এক দল করা জরুরি না কিন্তু ঐক্যবদ্ধ থাকা সবচেয়ে জরুরি এজন্য আমরা এলাকা এলাকায় পুরো বাংলাতে যে যেখানে আছি যারাই তাওহিদকে मोहब्बत করে তাওহিদের অনুসারে সুন্নার অনুসারে তারা আমরা সবাই ঐক্যবদ্ধ থাকব শিরকের সাথে বেদাতের সাথে আমাদের ঐক্যবদ্ধ নাই তাদের সাথে কোনো আপোষ নাই তাদেরকে আমরা দাওয়াত দেব তাদের সাথে দাওয়াতের সম্পর্ক রাখব কিন্তু যারা তাওহিদ সুন্নার অনুসারে তারা যদি আমার দল করুক আর না করুক কিন্তু তার সাথে আমার ভ্রাতৃত্বের বন্ধন मोहब्बतের বন্ধন বজায় রাখতে হবে এটা সালাফি মানহাজের গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্য চার নম্বর বৈশিষ্ট্য আন নাসিহা সালাফি মানহাজের গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্য হলো সালাফি মানহাজ সব সময় কল্লান কামনা করে অর্থাৎ এক মুসলিম আরেক মুসলিমের কল্লান কামনা করে আল্লাহর কিতাবের কল্লান কামনা করে রাসূলের কল্লান কামনা করে শাসকদের কল্লান কামনা করে এজন্য আজকে এই আহলে হাদিস আন্দোলন কর্তৃক যেই ঘোষণা এখানে পাঠ করা হয়েছে একটু আগে সেখানে দেখেন যে সরকারের প্রতি অনেকগুলো প্রস্তাবনা অনেকগুলো দাবি এখানে পেশ করা হয়েছে এখানে সরকারের কল্যাণ কামনা করে বলেই আহলে হাদিস আন্দোলন এই দাবি পেশ করছে এবং এই দাবি সম্মেলনে পেশ করছে এটার জন্য হরতাল করে নাই এটার জন্য রাস্তা গাড়ি ভাঙচুর করে নাই এটার জন্য জনগণকে কষ্ট দেয় নাই এটার জন্য যে মানুষকে জিম্মি করে তারপরে দাবি দাবা পেশ করা হয় নাই কারণ আহলে হাদিস আন্দোলন এবং সালাফি মানহাজ সব সময় সরকারের কল্যাণ কামনা করে যে সরকার যদি কোরআন সুন্নাহ থেকে বিচ্যুত হয় তখন সরকারকে উপদেশ দে আমরে বিল মারুফের মাধ্যমে নিহিয়ানিল মুনকারের মাধ্যমে কেউ কেউ বর্তমানে আমাদের দেশে প্রচার করে যে সালাফি মানাজের লোকেরা খালি তাওহিদের কথা বলে রাষ্ট্রে দ্বীন কায়েমের কথা বলে না তারা রাষ্ট্রের ব্যাপারে উদাসীন খালি ব্যক্তি জীবন নিয়ে ব্যস্ত থাকে তা আজকের এই সম্মেলনে তো আমরা দেখলাম যে যে দাবি পেশ করা হইছে এখানে রাষ্ট্রের নির্দেশনা নাই 
রাষ্ট্রের নির্দেশনা রাষ্ট্রের প্রতি কতগুলো প্রস্তাবনা পেশ করা হয়েছে আবার দেখেন আমাদের দেশে আরেকটা ইস্তেমা হয় টঙ্গীর ময়দানে হয় না বিশাল এক ইস্তেমা সেই ইস্তেমার মধ্যে আজ পর্যন্ত দেখেছেন একটা দাবি সরকারের কাছে পেশ করছে আপনারা শুনছেন কোন দিন যে সরকারের কাছে পেশ করা হয়েছে যে সুদ বন্ধ করেন ঘুষ বন্ধ করেন জুয়া বন্ধ করেন মদ বন্ধ করেন বা এটা করেন ওইটা করেন এই রকম একটা কথাও সেখানে পেশ করা আজ পর্যন্ত হয়েছে বলে আমরা শুনি নাই অথচ এখানে আলহামদুলিল্লাহ একেবারে ব্যক্তি জীবন পারিবারিক জীবন সামাজিক জীবন রাষ্ট্রীয় জীবন সব ক্ষেত্রে তাওহিদকে প্রতিষ্ঠার জন্য সর্বত্মক সব সর্বজীবনে জন্ম থেকে মৃত্যু পর্যন্ত সর্ব লেভেলে সব জায়গায় তাওহিদ প্রতিষ্ঠার জন্য এখানে যে দাবি দাবা পেশ করা হয়েছে এই জন্য আমি যে কথাটি বলতেছি সালাফি মানহাজের বৈশিষ্ট্য হলো এরা কল্যাণ কামে এরা কারো ক্ষতিতে বিশ্বাস করে না সবাই কল্যাণ কামনা করে পাঁচ নম্বর হলো আমরাবিল মারুব নিহিয়ানের মনকার এদের বৈশিষ্ট্য হলো এরা সবসময় সৎ কাজের আদেশ দেয় অসৎ কাজের নিষেধ করে যখনই দেখে কোন জায়গায় যে কোন ধরনের খারাপ কাজ হচ্ছে সাথে সাথে তার সামর্থ্যের আলোকে এটাকে বন্ধ করার জন্য চেষ্টা করে এটাকে সৎ কাজের আদেশ অসৎ কাজের নিষেধকে তাদের জীবনের অন্যতম বিষয় হিসাবে গ্রহণ করে এবং রাষ্ট্রের সংশোধনের জন্য সমাজ সংশোধনের জন্য তারা আমরেবিল মারুব নিহিয়ানিল মনকারের পদ্ধতিকেই মাধ্যম হিসাবে গ্রহণ করে কারণ এটাই সমস্ত আম্বিয়া আলহিমুসালামের একমাত্র নবীওয়ালা সুন্নত তরিকার পদ্ধতি ছয় নম্বর এদের বৈশিষ্ট্য হইল যে সালাফি মানহাজের অনুসারীরা সবসময় আকলকে শরীয়তের অনুসারী বানায়নি মানে শরীয়তের অনুসারী হবে আকল আকলের অনুসারী শরীয়ত হবে না আজকে কিন্তু নতুন নতুন ফেতনা আবিষ্কার হয়েছে যে শরীয়তকে আকলের অনুসারী বানানো হচ্ছে যে হাদিসের সনদ সহি কিন্তু আকলে মিলতেছে না তখন বলতেছে যে এই হাদিস মানা যাবে না এরকম অনেক ফেতনা বের হয়েছে অসংখ্য মুসলমান আজকে এই ফেতনার গ্রাসে নিপতিত হচ্ছে সালাফি মানহাজের লোকেরা আকলে বুঝে আসুক আর না আসুক কিন্তু হাদিস যদি সহি হয় কোরআনে করিমের আয়াত হয় তাহলে শরীয়তের সামনে আকল কোনো প্রাধান্য পাবে না আকল হবে পরে শরীয়ত হবে আগে সাত নম্বর বৈশিষ্ট্য হল তারা হকের পক্ষে সব সময় সক্রিয় থাকবে বাতিলের বিপক্ষে থাকবে হকের পক্ষে থাকবে এজন্য অনেক জায়গায় দেখা যায় বর্তমানে যে মসজিদের ইমাম সাহেব বেনামাজিদেরকে নিয়ে দল পাকা আরেকজন মুসল্লি হয়তো সশব্দে আমিন বলছে বুকের উপরে হাত বলছে এই জন্য তাকে মসজিদ থেকে বিতাড়িত করার জন্য বেনামাজিদেরকে নিয়ে সে দল পাকা মক্ষর নিয়ে দল পাকায় জুয়াখর নিয়ে দল পাকায় খারাপ মানুষ নিয়ে দল পাকায় ইমাম সাহেব অথচ তার দরকার ছিল নামাজিদেরকে নিয়ে সে সঙ্গবদ্ধ থাকবে বেনামাজিদেরকে সে কিভাবে নামাজি বানাবে সে চেষ্টা করবে সালাফি মানহাজের লোকেরা কখনো এই কাজ করবে না যে হকের পক্ষে যারা আছে তাদের পক্ষে তারা থাকবে বাতিলের পক্ষে হক বিরোধী লোকের পক্ষে সালাফি মানহাজের লোক কখনো যেতে পারে না আট নম্বর বৈশিষ্ট্য সালাফি মানহাজের যিনি অনুসারী হবেন যারা অনুসারী হবেন তারা সমস্ত দিনকে তারা অন্তর্ভুক্ত করে নেবে দিনের কিছু অংশ মানবে কিছু অংশ মানবে না এটা সালাফি মানাজের বৈশিষ্ট্য নয় এরা পুরো জিন্দগিকে তারা ইসলামের ভিতরে ঢুকাই নেয় এর জন্য কিছু অংশ বাইরে কিছু অংশ ভিতরে এরকম থাকে না নয় নম্বর বৈশিষ্ট্য হল সালাফি মানহাস কেয়ামত পর্যন্ত অবিলুপ্ত অক্ষয় মানহাস মানে দুনিয়াতে কত মাঝাবের উৎপত্তি হয়েছে কিছুদিন পরে কিন্তু বিলুপ্ত হয়ে গেছে অনেক মানহাজ অনেক মাঝাবের উৎপত্তি হয়েছিল এক সময় ওই সকল মাঝাবের বিশাল অনুসারী ছিল সুফিয়ান সাউরি রহমতুল্লাহের মাঝাব ইমাম আউজাই রহমতুল্লাহের মাঝাব লাইস ইবনে সাদ রহমতুল্লাহের মাঝাব আরো কত বড় বড় মাঝাব পৃথিবীতে উৎপত্তি হয়েছে কিন্তু এখন এগুলোর অস্তিত্ব নাই বিলুপ্ত হয়ে গেছে তারপরে এখন পৃথিবীতে আমরা দেখি চারটা যদিও বলি একটার অনুসারী পৃথিবীতে পাওয়া যায় বাকিগুলো খুব কম অল্প সংখ্যক পাওয়া যায় বেশি পাওয়া যায় না তাহলে বোঝা যায় বিভিন্ন মাঝহাব 
বিভিন্ন মত যেগুলো তৈরি হয়েছে দলে দলে সালাফি মানহাজের বাহিরে গিয়ে সেগুলো একসময় বিলুপ্ত হয়ে যায় যুগের আবর্তনে কিন্তু সালাফি মানহাজ বিলুপ্ত হয় না সালাফি মানহাজ সে সাহাবাই কেরামের যুগ থেকে চোদ্দশো বছর ধরে সংখ্যায় কম হোক আর বেশি হোক কিন্তু এটা একেবারে মাঝখানে কোনো প্রকারের গ্যাপ ছাড়া ধারাবাহিক ভাবে চোদ্দশো বছর ধরে এই সালাফি মানহাজ বিদ্যমান আছে এবং এটা কেয়ামত পর্যন্ত এইভাবে বিদ্যমান থাকবে এটা কেয়ামত পর্যন্ত অবিকৃত অক্ষয় মানহাজ এটা সালাফি মানহাজের বড় বৈশিষ্ট্য আর সর্বশেষ যেটা দশম সালাফি মানহাজের বৈশিষ্ট্য সেটি হল সালাফি মানহাজ সবসময় মধ্যম পন্থাকে অনুসরণ করে উগ্রপন্থাকে অনুসরণ করে না একেবারে নরম পন্থা অনুসরণ করে না দুইয়ের মাঝামাঝি ওম্মতে ওয়াসাত হিসাবে মধ্যম পন্থা অনুসরণ করে এই জন্য সালাফি মানহাজ কোনো প্রকারের জঙ্গিবাদে বিশ্বাস করে না সন্ত্রাসবাদে বিশ্বাস করে না আবার সালাফি মানহাজ একবারে বোবাসতানো হয় না যে হক কথা বলার থেকে চুপ করে থাকবে কিছুই বলবে না বাতিলের সাথে মিশে যাবে এরকম নরমপন্থীও হয় না আবার একেবারে চরমপন্থী উগ্রপন্থীও হয় না এরা হয় ওম্মতে ওয়াসাত মধ্যম পন্থা আমার আলোচনা আর বেশি দীর্ঘায়িত করব না আমার সম্মানিত ভাই ও বোনেরা তো আমরা সবাই চেষ্টা করব আমরা পরিপূর্ণ রূপে সালাফি মানহাজের অনুসারী হওয়ার জন্য এবং আমাদের সালাফ সালহীন যারা তাদেরকে আমরা পরিপূর্ণ রূপে যদি অনুসরণ করতে পারি তাহলে আমাদের দুনিয়াটাও অনেক সুন্দর হবে এবং আখেরা তো ইনশাল্লাহ আমাদের সুন্দর হবে এবং যে সকল ভাইয়েরা সালাফি মানহাজের উপরে পড়ালেখা না করে গবেষণা না করে না বুঝে আমরা যারা এটার বিরোধিতা করি তাদেরকে আমি সবিনয় অনুরোধ করব যে আমরা সবাই এটা একটু জানার চেষ্টা করি বুঝার চেষ্টা করি এই মানহাজটা কি এই মানহাজ কেন এই মানহাজ অনুসরণ করা জরুরি কেন এটা করলে কি লাভ না করলে কি ক্ষতি এগুলো সম্পর্কে আমরা যদি একটু ভালো করি স্টাডি করি অনেকে বলে খালি বাহাস করেন বাহাস করেন বাহাস মানে গবেষণা তা আপনি গবেষণা তো নিজে নিজে করবেন আমার দরকার কি গবেষণা করবেন আপনি তা আমার দরকার কি আপনি কোরআন সুন্না গবেষণা করেন বাহাস করেন বাহাস তো নিজে নিজে করে গবেষণা আমরা তো এম ফিল করি পিএইচডি করি এটাকে তো বাহাসে বলা হয় গবেষণায় বলা হয় তা এম ফিল পিএইচডি করতে কি দুইজনে ঝগড়া করা লাগে নাকি আপনি এম ফিল পিএইচডি করেন আরো গবেষণা করেন বাহাস করেন কোনো অসুবিধা না আর বাহাস করলেই হকের সন্ধান ইনশাআল্লাহ পেয়ে যাবেন গবেষণা করলেই হকের সন্ধান পেয়ে যাবেন বাপ দাদার পূর্বপুরুষের আমার তরিকার তাসব দলবাজি যদি ধরে রাখি যে কোরআন হাদিস যেদিকে যাবে যাক আমি আমার তরিকা ছাড়তে পারবো না কোরআন হাদিস যেদিকে যাবে যাক আমি আমার দল ছাড়তে পারবো না তাহলে কি আমার পর্যন্ত হেদায়ত পাওয়া যাবে না এই জন্য আমার দলকে আমার ফেরকাকে আমার মাজহাবকে কোরআন সুন্নার আন্ডারে নিয়ে আসলে তাহলে আমরা হেদায়ত পেয়ে যাব আল্লাহ সুবান তালা আমাদের সবাইকে সেরা তো মুস্তাকিমের হেদায়ত পাওয়ার তৌফিক দান করুন আল্লাহ পাক আমাদেরকে সেরেক মুক্ত তাওহিদি ইমান নসিব করুন আমাদের সবাইকে বেদাত মুক্ত সুন্নতি আমল আল্লাহ পাক আমাদেরকে নসিব করুন আমিন ইয়ারবাল আলমিন আসসালামু আলাইকুম ওরহমতুল্লাহি ওবারাকাত